ക്ലാസ് ഫിഫ്ത് സിരികന്നട പ്രഥം ഭാഷ ഗദ്യഭാഗ നാക്കു ഗദ്യപാട്ട് സുഴഹേളബാർതു ഈ പാട്ടത്തെ പ്രശ്നോത്തരങ്ങളു അദ്ദേഹനാക്കു സുഴഹേളബാർതു അഭ്യാസ ഈ കിഴകിന ഹേളിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉത്തരിസി ഒന്നേ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പുത്തലിബായി അവരു ഗാന്ധിജി അവരെന്നു ഏനെന്നു കരയുത്തിദ്ദരു ഉത്തര പുത്തലിബായി അവരു ഗാന്ധിജി അവരെന്നു പ്രീതിയിന്ദ മോനു പാപു എന്നു കരയുത്തിദ്ദരു പ്രശ്ന ഏഴു പുത്തലിബായി അവര വൃത്തദ നിയമമേനു ഉത്തര പുത്തലിബായി അവര വൃത്തദ നിയമ സൂര്യോദയവന്നു നോടി ഊട്ട മാട ബേക്കെമ്പുദു മൂന്നേതു മോനു പാപു ഏനെന്നു ആസെ പെടുത്തിദ്ദനു ഉത്തര വൃത്തദ ദിനങ്ങളിൽ തന്ന അമ്മ ബേഗനെ ഊട്ട മാടബേക്കെന്നു ആസെ പെടുത്തിദ്ദനു പ്രശ്ന നാക്കു മക്കളിബ്ബരിഗൂ ഏകെ നാച്ചിക്കെ ഉണ്ടായിത്തു ഉത്തര ഇന്ത വള്ളെ അമ്മനിഗെ സുളു ഹേളി ദേവല്ല എമ്പ നാച്ചിക്കെ ഉണ്ടായിത്തു ഈ കേളകിന പ്രശ്നങ്ങളിൽ എരടു മൂറു വാക്യങ്ങളിൽ ഉത്തരിസി വരേരി പ്രശ്ന വന്നു പുത്തലിബായി അവര ചതുർമാസത്തിൽ യാവ രീതി ഉപവാസ വൃത്തവനു ആചരിച്ചിദ്ദരു വിവരിസി ഉത്തര പുത്ലിബായി അവരു ചതുർമാസത്തിൽ ഇടി ദിന ഉപവാസ മാടുത്തിദ്ദരു മാനേ ദിന സൂര്യോദയവനു എന്തരെ സൂര്യനു നോടി നമസ്കരിസി ഊട്ട മാടുത്തിദ്ദരു സൂര്യ കാണതെ ഹോദരെ അന്തു ഉപവാസ മുന്തുവരിയുത്തിത്തു ഈ വൃത്തവനു അത്യന്ത നിഷ്ഠയിന്ദ മാടുത്തിദ്ദരു പ്രശ്ന ഏഴു മോനു പാപു മറ്റു ലളിത് അമ്മനിഗെ സുളു ഹേളു കാണവേനു ഉത്തര ഒമ്മെ മോനുവിഗെ ഐദു വർഷ തുമ്പിത അവന ഹുട്ടിത ദിന ചതുർമാസദ വൃത്തദ ദിന എരടു ദിനകളിന്ദ അവർ അമ്മനിഗെ ജ്വര ബരുത്തി ബരുത്തിദ്ദു ഹിന്ദിന രാത്രി വൈദ്യരു കഷായ കുടിസി മാന്യ ദിന സ്വപ്പുവാദരു ഊട്ട മാടലേ ബേക്കു എന്നു ഹേളിദരു ആദരെ അവര അമ്മ സൂര്യ നന്നു നോടതെ ഊട്ട മാടുത്തിരില്ല അവര അമ്മ ഊട്ട മാടതെ കഷ്ടപ്പെടുവുതന്നു നോടലാർതെ സുളു ഹേളിദരു പ്രശ്ന മൂറു മക്കളിഗെ ബുദ്ധി കലിസലു അമ്മ മാടിയത ഉപായവേനു ഉത്തര മക്കള സുളു ഹേളിദ്ദു തപ്പു എന്നു തിഴിത അവര തായി അത്യന്ത ദുഃഖദിന്ദ മക്കളിഗെ നോടി മക്കളെ ന്യൂ സൂര്യനന്നു നോടിദ്ദു നിജവാദരെ നിമ്മ ബലകയിന്ദ നോടില്ല വാദരെ എടകയിന്ദ നന്ന കൈയന്നു മുട്ടി നാനു കണ്ണു മുച്ചുകൊണ്ടിരുത്തേനെ നനഗെ നീവു യാവ കൈയിന്ദ മുട്ടിതരു ഗൊത്താകുവുതില്ല ആദരെ നന്ന വള്ളയ മക്കളു സുളു ഹേളുവുതില്ല എമ്പ നമ്പിക്കെയിന്ത എന്തു കണ്മുച്ചി കുളിത്തരു മക്കള തായ്യ കൈയന്നു മുട്ടലേ ഇല്ല ഇന്ത വള്ളയ അമ്മനിഗെ താവു സുളു ഹേളി ദേവല്ല എമ്പ പശ്ചാത്താപ പട്ടരു നന്തര അമ്മ മക്കളെ യാവതേ കാരണക്കു സുളു ഹേളബേടി എന്താക ഹാഗെ ആകലെന്തു പശ്ചാത്താപ മാടിതരു ഈ രീതി അമ്മ തമ്മ ഉപായദിന്ദ മക്കളെ ഒള്ളെ ബുദ്ധിയെന്നു കലിസിതരു ഹന്ദിസി ബരേരി ചതുർമാസ ഉപാസ വൃത്ത പൂർവദിക്കിനല്ലി സൂര്യന ഉദയ ശപഥ പ്രതിജ്ഞെ എസ്റ്റേ കഷ്ട ബന്ധരു എസ്റ്റേ കഷ്ട ബന്ധരു സുളു ഹേളബാരതു നാഗനേന്ദു എസ്റ്റേ കഷ്ട ബന്ധരു സുളു ഹേളബാരതു കൈമുട്ടലു നാച്ചിക ഉണ്ടായിത്തു ഈ അവണതല്ലി കൊട്ടിരുവ പദങ്ങളല്ലി സുപ്തവാദുതന്നു ആരിസി ബിട്ട സ്ഥലവന്നു ഭർത്തി മാടിരി ഒന്നേതു അമ്മ ഹസുവിനിന്ദ ഇരുവുതു മൂന്നു പാപുവിഗെ ബേസരു ഉണ്ടു മാടുത്തിത്തു എരടു സൂര്യ ഉദയിസുവുതുന്നു കാണബേക്കാദരെ ആകാശക്കെ പരദെ കട്ടിരുവ കപ്പു മോടകളു കരകബേക്കു മൂരു നിവ്ബരു ഉദസ്തിരുവ സൂര്യനന്നു കണ്ടു നിജവേ എന്നു പ്രശ്നിസരു നാക്കു ഇബ്ബരു മക്കളു സുളു ഹേളിദ്ദരിന്ദ അമ്മന കൈമുട്ടലു ഭയവായിത്തു 
ವ್ಯಾಕರಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ನಾಮಪದ ಎಂದರೇನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಸ್ತು ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾಮಪದ ಎನ್ನುವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಮ ಪುಸ್ತಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಆನೆ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮ ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ಗುರುತಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹೆಸರು ರೂಢನಾಮ ರೂಪ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಿಗೆ ರೂಢನಾಮ ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಗಳಿಗೆ ಅನ್ವರ್ತನಾಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ರೂಢನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮ ಹಾಗೂ ಅನ್ವರ್ತನಾಮಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮೂನು ಲಲಿತ ತಾಯಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಶಾಲೆ ಹಸೀನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆನೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗು ಪುಸ್ತಕ ನೇಕಾರ ಕವಲುಗಾರ ಕುರುಡ ರೂಢನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮ ಸನ್ವರ್ತನಾಮ ಬರೆಯಿರಿ ರೂಢನಾಮ ತಾಯಿ ಶಾಲೆ ಆನೆ ಮಗು ಪುಸ್ತಕ ಅಂಕಿತನಾಮ ಮೋನು ಲಲಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರವೀಣ ಹಸೀನ ಅನ್ವರ್ತನಾಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೇಕಾರ ಕವಲುಗಾರ ಕುರುಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಿವನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಕನ್ನಡಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಕನ್ನಡಿಯೇ ನೀನಾಗು ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಬೆಸುಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಅವರನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಂಥವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಮೋನು ಪಾಪು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಅವರು ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪುತ್ಲಿಬಾಯಿ ಚತುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಉಪವಾಸ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾರನೇ ದಿನ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡದೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ವೃತ್ತದ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋನು ಪಾಪು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ದಿಣ್ಣೆಯನ್ನು ಏರಿ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಡಿ ಓಡಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋನು ಪಾಪುಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮೋನುವಿನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮಂಗುಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡದೆ ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ಮೋನುವಿಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮೋನುವಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ದಿನ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು ಅಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳಿದ್ದವು ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡದೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಅಮ್ಮ ಉಪವಾಸವಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ತಾನು ಸಿಹಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ ನಿಂತು ಕಪ್ಪು ಮೋಡ ಕರಗಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣುವುದು ಸಹ ಅಸಂಭವ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಲಲಿತಾಳಿಗೆ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಷಾಯ ಕುಡಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕೆಂದು ಎಂದಿದ್
ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಉಪಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯ ಜಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕಿಳಿಸುವಂತೆ ಓ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸಿದ ಎಂದು ತಿರುಚಿದರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅಮ್ಮನ ಎದುರು ನಿಂತರು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು ಆಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವಿಬ್ಬರು ಉದಸ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಊಟ ಮಾ ಅಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಿರಿ ಹೌದು ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟರು ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಯಿತು ಆಗ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನ ಬಲಗೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಸೂರ್ಯನು ನೋಡಿದ್ದರೆ ಬಲಗೆಯಿಂದ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಎಡಗೆಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಳು ಮಕ್ಕಳಿಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಯಿತು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು ಅವರು ತಾಯಿಯ ಈ ಕೈ ಮುಟ್ಟದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತರು ಬಹಳ ಹೊತ್ತಾದರೂ ಯಾರು ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರಲು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಇಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಳು ಅಂದೇ ಅಂದೇ ಮೋನು ಶಪ್ ಶಪಥ ಮಾಡಿದನು ಏನೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಇನ್ಮುಂದೆ ತಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವಿಡಿ ಪಾಲಿಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂಬುದೇ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಕೃತಿಕಾರ ಪರಿಚಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿತ್ತೂರಿನ ಬೆಳುವಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಯಂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪ್ರಬಂಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ದೇವರುಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ನೀಲಿ ಪರದೆ ಜಿಹಾದ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಓಟ ಓಟ ಪಂಡಿತ್ ಫಕೀರ್ ತಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕಲಾಂ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಪ್ರಸ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಥಾ ಭಾಗವನ್ನು ಬುಳುವಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಪಾಪು ಗಾಂಧಿ ಪಾಪು ಗಾಂಧಿ ಆದ ಕತೆ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಿಶೋಪನ್ ಸಮರ್ ವೊಕೇಶನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪಿ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿ ಟೆಂತ್ ನೈನ್ತ್ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫೋರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋದ ಸೈನಿಕ್ ಕಿತ್ತೂರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೊ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಾವರ್ ಸರ್ ಯೂ